ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഭയങ്കര മടിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയത് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ ചോറ് ഇത്തിരി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞി സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഒരു പൊക്കുവാട ഉണ്ടാക്കി ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് കളയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൊക്കുവടയും കട്ട്ലേറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അപ്പം അതാ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പൊന്നി ചോറാണ് പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികൾ ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ സവാള ഞാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ചോറും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പൊടികളൊക്കെ ഇല്ലേ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം ആ കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം വേണട്ടോ അത് മറന്നു പോലെ അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗ്ലാസ് കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് കൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചടിച്ച് അമർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പച്ച അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കടലമാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെയും ഇതുപോലെ നമ്മളിരുന്ന് കുഴയ്ക്കണം കടലമാവും നല്ലോണം അതിൽ മിക്സായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കണതാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളികളിൽ ഉള്ളി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഉള്ളിയും അതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കരിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെ മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട നമുക്കതെടുത്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവും ആ എണ്ണയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ നനച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്ററിന് ഓരോ ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം തീ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും കൈ ഒന്ന് നനയ്ക്കണം കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്നാക്കാണിത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ചോറ് വേണം പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് നല്ലോണം ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കണത് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉള്ളി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ചോറിടുക ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇടുക പിന്നെ പൊടികൾ ഉപ്പും ഗരം മസാലയും മുളക് പൊടിയും ഇടുക നല്ലോണം കുഴയ്ക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് നല്ലോണം കുഴച്ച് നല്ല മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി എടുത്തിടാം അതുപോലെ അതും ഉള്ളി ഇട്ടാലും സെയിം പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിടുക ഇതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്കി വന്ന ചോ ചോറുകൊണ്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സ്വാദാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ പൊക്കോണിയും കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് ഉണ്ടാവൂലോ അപ്പൊ അത് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പൊക്കോട മൊത്തം കഴിച്ചത് അപ്പുട്ടിനാട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പൊക്കോട താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പൊക്കോട കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ അത് ബാക്കിയിട്ട് പൊക്കോട ഫുൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ചാറ്റ